Sao mà đi sao? Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Leo Xịn Tô. Như đã hứa với mọi người vào tuần trước thì tuần này mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách di chuyển trong thủ đô Bangkok bằng hai phương tiện BTS và MRT. Đây là một trong những cái khảo sát mà mình đã đăng lên trang YouTube của mình để hỏi mọi người xem là mọi người muốn mình làm video theo nội dung nào. Thì đây là một trong những cái nội dung tốt đầu mà mọi người đã bình chọn. Mình rất là bất ngờ luôn chiếm tới 42%. Nên là ngày hôm nay chắc chắn là mình sẽ phải làm cái video này để hỗ trợ cho mọi người rồi Hy vọng là sau khi xem xong cái video này thì mọi người có thể hoàn toàn tự tin để sử dụng các loại tàu điện ở trong lòng của Đô Ban Cốc khi mà lần tới mọi người ghé thăm thành phố này nha Bây giờ thì không làm mất thời gian của mọi người nữa Cùng xem video ngày hôm nay với Leo nha Trước hết thì mình cũng muốn chia sẻ với mọi người về lý do tại sao mình rất là muốn làm cái video này Do là mình nhận được rất là nhiều câu hỏi từ các bạn ở trên kênh của mình về việc là làm sao để đi MRT, làm sao để đi BTS Nếu như mà em muốn đổi lai tàu thì phải làm như thế nào? Ở những cái trạm trung chuyển thì em có cần phải mua vé mới hay là không? Thì có rất là nhiều câu hỏi mà các bạn đặt ra và đó cũng là những cái câu hỏi mà mình tự đặt ra cho chính mình Vào khoảng 5 năm về trước khi mà lần đầu tiên mình biết được cái tin là mình sẽ sang Thái Lan sang Bangkok để làm việc cũng như là sinh sống thì tại thời điểm đó cái câu hỏi đầu tiên mà mình nhắn tin cho bạn mình đó là ê mày ơi bây giờ nếu như mà tao tới một cái trạm tàu tao muốn đổi trạm thì tao phải làm như thế nào đó là một cái câu hỏi rất là đơn giản cho những ai đã từng sử dụng phương tiện tàu điện nhưng đối với những người chưa từng trải nghiệm thì đó thật sự là những cái nỗi lo lắng tại thời điểm đó thì mình rất là lo là mình không biết là ở khi mà tôi qua đây rồi thì cái phương tiện tàu điện này tôi sẽ phải sử dụng như thế nào cho nên là khi các bạn đặt những cái câu hỏi đó thì nó làm cho mình gợi nhớ là cái thời điểm năm năm về trước mình cũng giao y chang các bạn luôn cho nên là nếu như mọi người có thêm bất kỳ một câu hỏi nào mà cái clip này mình chưa có mention À, chưa có đề cập tới thì mọi người có thể comment ở bên dưới Nếu biết thông tin thì mình sẽ chia sẻ với mọi người ha Trong video ngày hôm nay thì Leo sẽ chia ra thành hai phần Phần đầu sẽ là cách hướng dẫn mọi người di chuyển bằng tàu điện ngầm MRT Phần 2 sẽ là hướng dẫn mọi người cách di chuyển bằng tàu điện trên không BTS Và trong video ngày hôm nay thì Leo sẽ bỏ qua cách hướng dẫn di chuyển bằng Airborne Trailing và SRT Redline Tại vì hai cái lượng line này thì mình đã hướng dẫn cho mọi người trong video lần trước rồi Mọi người có thể coi lại ở trên góc phải của màn hình ha rồi, à, vậy thì cách nào để phân biệt giữa BTS và MRT? Đầu tiên là về cái tên gọi thì mọi người thấy nó đã khác nhau rồi đúng không nào? Nhưng mà thực ra đây là cái tên gọi chung để gọi cho cái phương tiện tàu điện đô thị ở trong lòng của đô Bangkok Trên thế giới thì có rất là nhiều các cái thành phố có cái loại phương tiện à, tàu điện đô thị này Mình thì có may mắn là đã trải nghiệm được ở một vài thành phố ví dụ như là Tokyo nè, à, Đài Bắc nè, Cao Hùng nè, rồi à, Singapore nè thì đối với mình tàu điện ở Bangkok là một trong những cái hệ thống tàu điện dễ đi và khá là đơn giản Cho nên là khi mọi người đến với Bangkok sử dụng được tàu điện ở đây Thì sau này khi đến bất kỳ một thành phố nào trên thế giới thì việc sử dụng tàu điện của mọi người sẽ trở nên rất là đơn giản luôn à, BTS thì mọi người sẽ thường gọi nó là tàu điện trên cao Tại vì những cái line tàu của BTS thường xây ở những cái đường tàu trên cao trong thành phố Còn MRT thì mọi người lại thường gọi nó là tàu điện ngâm Tại vì nó có những cái đường tàu chạy ngầm dưới thành phố Ở Bangkok thì đường lai MRT sẽ có một đoạn chạy ngầm và một đoạn chạy trên cao Nhưng mà mọi người vẫn quen gọi là MRT thôi Rồi, cái khác biệt thứ hai nữa là do hai cái lai tàu này thì được thực hiện bởi hai cái công ty, hai cái nhà tàu khác nhau Cho nên chính vì cái vấn đề này nó sẽ gây ra một số cái uh, trở ngại khi mọi người sử dụng hai cái loại phương tiện này kết hợp với nhau ở thủ đô Bangkok Thì cái phần này mình sẽ nói rõ hơn ở phía sau ha Bây giờ thì chúng ta hãy cùng bước vào phần đầu tiên, cách di chuyển bằng MRT Đối với MRT ở thủ đô Bangkok thì có hai lai tàu chính Một là lai tàu màu xanh dương hay còn gọi là Blue Line Hai là lai tàu màu tím hay còn gọi là Purple Line Blue Line sẽ là cái lai tàu chạy ở trong trung tâm thành phố Còn uh, Purple Line sẽ là cái lai tàu chạy ra phía ngoài vùng đô thị của Bangkok đến tỉnh Nam Thaburi Thì đối với Blue Line sẽ có những cái trạm tàu khá là nổi tiếng sau đây Đầu tiên là trạm ra rạp nai Đó là trạm mà mọi người có thể đến với lại chợ đêm chót phe Nơi mà Leo đã làm clip rồi mọi người có thể coi lại ở phía bên góc phải màn hình nhé Rồi trạm uh, thứ hai đó là trạm uh, Sufonvit Giao với lại BTS Asort Nơi mọi người có thể đến với lại trung tâm thương mại Terminal 24 uh, Trạm tiếp theo nữa đó chính là trạm tàu uh, Sĩ Lơm một trong những cái khu vực quá là nổi tiếng rồi đúng không? <cười> Tiếp theo là chạm Quách Văn Cò Nên mọi người có thể đến với khu phố Người Hoa, Trà Nà Tàu của Bangkok Còn đối với lai tàu màu tím thì có một chạm rất là nổi tiếng tên là Tả Lạc Bạc Dài Nơi mọi người có thể đến với lại trung tâm siêu thị nội thất IKEA lớn nhất Đông Nam Á 
nếu như mà mọi người thích đến cái siêu thị IKEA này thì có thể comment ở bên dưới Tio sẽ chỉ cho mọi người ở những tập sau ha Đó là những cái trạm tàu nổi tiếng ở trên line MRT cho mọi người có thể tham khảo Còn bây giờ thì Leo sẽ hướng dẫn cho mọi người cách mua vé cũng như là cách định hướng cái line tàu để cho mọi người đi một cách chính xác nhất nha Bây giờ thì Leo sẽ hướng dẫn cho mọi người cách mua vé tàu điện MRT bằng các cái máy bán vé tự động ở trong trạm tàu ha Đầu tiên thì mọi người sẽ tìm đến các cái khu vực máy bán vé như thế này Sau đó thì chúng ta xếp hàng và vào trong máy Bước đầu tiên thì mọi người sẽ chuyển ngôn ngữ sang tiếng Anh Sau đó thì mình sẽ chọn trạm tàu Hôm nay thì Leo đang ở trạm Ramanai Và muốn di chuyển đến trạm Sugumvit Để giao với lại cái like màu xanh lá cây nhà của BTS và đi tiếp Thì Leo sẽ bấm vào cái trạm tàu của mình Đó, thì lúc này cái giá vé nó sẽ hiện ra là 19 bạc Sau đó thì mọi người sẽ bỏ tiền vào cái khu vực số 2 này Ở đây thì có một cái nơi bỏ tiền ha Bên đây thì mọi người sẽ bỏ tiền giấy còn bên đây thì mọi người sẽ bỏ tiền xu Leo sẽ bỏ tiền giấy vô trong này ha Sau khi mọi người bỏ tiền vô rồi Thì máy sẽ xuất vé ra cho mọi người Ở phía phần dưới này Thì nó sẽ có hai phần Một phần là check your token here Tức là cái token này là cái vé Nó là cái dạng vé hình tròn này Thì mình sẽ gọi là token ha Và bên đây thì sẽ là check your chain here Tức là tiền thói nó sẽ nằm ở đây Và người ta sẽ thói lại cho mình Một bạc Đấy, như vậy là chúng ta đã có vé và tiền thói Rất là đơn giản luôn đúng không mọi người Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào trong trạm tàu ở phía bên trong để xuống khu vực tàu ha Thì ở những cái trạm tàu á, mọi người lưu ý là nó sẽ có những cái cột như thế này Và những cái cột bên đây Thì cái cột nào mà có dấu X này nè Thì mọi người sẽ không có đi vào tại vì đó là lối ra từ phía bên trong trạm tàu đi ra ha Còn những cái trạm tàu nào có cái Lối vào mũi tên như thế này Thì mọi người sẽ vào Thì ở trên này nó sẽ có hai khu vực Một khu vực để mọi người tap cái token Hoặc là cái kẹt MRT màu xanh của mọi người Cái kẹt mà nạp tiền á Thì mọi người sẽ tap ở đây Còn nếu như mà ai có sử dụng thẻ tín dụng Thì có thể tap vào cái khu vực này Đó là một trong những cái điều tiện lợi của MRT Ok Hôm nay mình sử dụng token thì mình sẽ tap ở đây Cộng sẽ mở ra Và như vậy thì đi qua thôi <cười> Quá là đơn giản đúng không mọi người? Trong các cái trạm tàu thì mọi người sẽ thấy nó ghi cái hướng dẫn là tu trend Ở đây nè mọi người Thì đây sẽ là cái lối để mình đi xuống phía dưới ha Đó, rất là đơn giản luôn ha thì Khi mà đến các cái khu vực thang máy thì mọi người hãy nét vào ở phía bên tay phải này Để mình nhường đường cho những người khác nếu như vội thôi người ta sẽ có thể đi ở bên phía tay trái đó là một trong những cái văn minh khi đi tàu điện ở Bangkok Mọi người chú ý nha Bây giờ thì chúng ta đã xuống được tới lai tàu Đây Bây giờ thì Leo sẽ hướng dẫn cho mọi người cách xác định lai tàu Để mình đi lên đúng chuyến tàu của mình nhé. Khi mà mua vé xong đi xuống đường tàu Thì mọi người sẽ thấy những cái bạn hướng dẫn như thế này Lúc này thì mọi người sẽ thấy là mũi tên chỉ về phía bên tay phải Thì họ nói rằng là đi về hướng của Su Không Biết Sĩ Lơm Quát Mang Cò Lạc Son Terminal dùng platform số 1 còn ở bên dưới là chỉ về bên phía tay trái nói rằng đi về hướng của khoai khỏa là Brown Chattucha Park của hướng của Thapra Terminal thì sẽ dùng platform số 2 Vậy thì ý nghĩa của những cái này là như thế nào? Giờ sẽ chỉ cho mọi người ngay đây thì khi mà mọi người mua vé để xác định lai tàu thì mọi người sẽ phải nhìn vào cái trạm tàu đến của mình ví dụ như hôm nay Leo muốn đến trạm Su Không Vít và mình đi từ trạm ra rậm cao thì mình sẽ phải đi hướng nào Đây sẽ là cái hướng mà mình đi đúng không Ra đầm cao, Fetchaburi, Su Không Vít Vậy thì cái hướng của lai tàu nó sẽ chạy về phía của Lạc Song Đây Và ở phía này của đường tàu thì nó ghi là platform 2 về hướng của Tha Prá Tha Prá tức là nếu như mà Leo đi từ Ramanai Lên tới trạm Hoai Khoảng Hoặc là Chà Tui Chà Phát Thì Leo sẽ phải đi hướng này và nó sẽ về đến trạm Tha Pra ở đây Đấy, thì nếu như mà Leo đứng ở cái phía này của tàu platform số 2 Thì Leo sẽ không thể nào di chuyển về Su Không Vít được Do đó Leo phải quay về cái hướng ngược lại là ở bên này Platform số 1 Thì ở đây platform số 1 ghi rõ ràng là đến Su Không Vít Sĩ Lơn Quát Mang Còn Lạc Son Terminal Thì đúng là Lạc Son là cái trạm mà lúc nãy mình xác định Nó ở phía cuối của lai tàu này Thì trên đường di chuyển từ Ramanai Đến Lạc Son nó sẽ đi ngang trạm Su Không Vít của chúng ta 
Đấy, vậy thì chúng ta đã xác định được cái hướng tàu mà chúng ta phải lên sẽ là ở các platform số 1 thay vì số 2 Đó, quá là đơn giản đúng không mọi người? Cái cách định hướng này thì mọi người lưu ý là mình sẽ sử dụng cho tất cả các loại phương tiện tàu điện trên toàn thế giới này luôn chứ không riêng gì ở Bangkok đâu Cho nên là cái việc xác định cái trạm cuối cùng để định hướng sẽ là một trong những cái kỹ năng mà mọi người cần phải à, áp dụng trong cái chuyến đi của mình ha Ok, bây giờ thì tàu cũng gần đến rồi, Leo sẽ đi ra cái ga tàu số 1 để chờ Bây giờ thì mình vừa đến được trạm Sukhumvit trên line MRT màu xanh dương à, Bây giờ thì mình sẽ chỉ cho mọi người cái cách đổi line từ line MRT sang line BTS nha Tại vì hôm trước thì có một à, bạn cũng để lại cái comment bên dưới phần bình luận cho mình á Nói rằng là à, anh ơi nếu như mà em muốn đổi line tàu từ line MRT sang line BTS thì em có cần mua lại vé hay là không Thì bây giờ Leo sẽ trả lời luôn ha Khi mà đến các cái trạm tàu thì mọi người chú ý nó sẽ có những cái bản đồ như thế này cho mình để nhận biết Thì ở đây là một trong những cái trạm tàu khá là điển hình trong việc đổi line giữa MRT và BTS trạm Sukhumvit Thì chúng ta đang ở đây MRT Màu xanh dương nè, su không vít Và có có các cái cọng ra ở đây ha Thì cái line tàu mà mình đang muốn hướng tới Ví dụ như là trạm A ở bên này Của line BTS Thì mọi người có thể thấy là hai cái trạm tàu này Nó không hề giao nhau Trong một cái đường à, tàu chạy Mà nó phải đi ra ngoài Sau đó đi qua một cái trạm khác Thành ra khi mọi người sử dụng MRT và BTS Cùng một lúc thì sẽ phải có cái tình huống xảy ra là Mọi người phải quẹt thẻ ra khỏi MRT Sau đó vào lại BTS và mua vé lại Vậy thì tình huống trên cùng một line tàu MRT Hoặc là BTS thì có cần mua vé lại hay là không Thì câu trả lời sẽ là không Một lát nữa Leo sẽ đến những cái trạm tàu Mà giao giữa MRT với MRT BTS với BTS Và lấy ví dụ cho mọi người sau ha Còn bây giờ thì chúng ta sẽ Tìm cách xác định hướng ra Khi mà đến Sukhumvit rồi Thì mình sẽ xác định xem cái địa điểm mà mình muốn đi Nó nằm ở cái hướng nào để mình có thể ra Ví dụ như bây giờ Leo muốn đi sang Terminal 21, Terminal 21 Thì cái lối ra của Leo sẽ là cộng số 3 là gần nhất Ở đây ha Còn nếu như mọi người muốn đi đến những cái hướng khác Thì chú ý các cái cộng exit của nó Để đi ra cho đúng đường nhé mọi người <cười> Ok, bây giờ thì Leo sẽ đi tìm cộng số 3 để đi ra Khi đến chạm tàu thì mọi người chú ý Ở trên đầu mình sẽ có các cái biển như thế này ở đây thì người ta chỉ là 2, 3 thì đi thẳng Ok, mình sẽ đi thẳng luôn Đó mọi người, đi tàu điện rất là dễ luôn Chỉ cần mình biết đọc các cái biển thông báo Và xác định đúng phương hướng là mình có thể đi được rồi Bây giờ đến các khu vực quẹt thẻ này rồi Thì mọi người nhớ lấy cái token lúc nãy của mình ra Và mình sẽ bỏ lại vào trong cái khe này Thì cổng sẽ mở ha Đây Ok Đấy, như vậy là mình đã đi ra được bên ngoài Quá là đơn giản Mình cũng nhận được một câu hỏi khá là thú vị là nếu như mà em mất cái token đó thì phải làm như thế nào Thì mình sẽ phải đến các cái trạm vé để mình thông báo với họ là mất rồi và trả tiền thêm Thì mới có thể ra khỏi trạm tàu mọi người nha Đây ha, mình sẽ tiếp tục đi lên cổng số 3 để đến Terminal 21 và trạm tàu của BTS ASO Xung quanh cái trạm tàu của chúng ta thì lúc nào cũng có những cái bản đồ để cho mọi người kiểm tra hết nha Hiện tại thì chúng ta đang đứng giữa một cái intersection, tức là cái giao lộ Ở bên phía tay phải thì sẽ đi về phía của Terminal 21 Và bên phía tay trái này thì sẽ là ra chạm tàu Athor à, Trên line BTS màu xanh lá cây nhạc mọi người nha Khi mà mọi người sử dụng tàu điện MRT thì ngoài cái việc mua vé một lượt Thì mọi người còn có thể sử dụng cái loại thẻ gọi là MRT màu xanh như thế này nè Để có thể nạp tiền vào và sử dụng Vậy thì lợi ích của cái thẻ này là gì? Là mọi người có thể top up tiền, nạp tiền vào trong này để sử dụng cho những cái lần đi tàu của mình mà không phải mất thời gian xếp hàng mua vé 
Loại thẻ này thì được bán với giá là 180 bạc ở tất cả các trạm bán vé ở trong những cái trạm tàu MRT Trong đó thì 100 bạc mọi người có thể sử dụng để à, đi tàu 50 bạc thì sẽ là tiền deposit mà mọi người không thể sử dụng được Và 30 bạc còn lại là phí vận hành thẻ Cho nên là khi mọi người mua cái thẻ này thì nhớ là mình sẽ có 80 bạc không thể sử dụng được ha Khi mà mọi người trả lại thẻ thì Leo nhớ là người ta sẽ trả lại cho mình 50 bạc Cũng như là những cái tiền thừa ở bên trong cái thẻ này cho mọi người luôn đó, thì cái thẻ này rất là tiện luôn, Leo sử dụng nó để đi làm hàng ngày Mình sẽ uh, tiết kiệm được một khoảng thời gian khá là nhiều trong cái việc xếp hàng của vé Về thời gian hoạt động của lai tàu MRT thì Leo có một vài cái lưu ý cho mọi người trước khi đưa ra cái giờ Đó chính là cái giờ hoạt động này sẽ không áp dụng cho tất cả các trạm tàu Và ở mỗi trạm tàu thì sẽ có giờ hoạt động khác nhau Leo sẽ để cái link ở bên dưới cho mọi người tham khảo ở từng cái trạm tàu riêng Còn đối với thời gian hoạt động chung MRT màu xanh dương sẽ hoạt động từ 5 giờ 57 phút sáng đến 0 giờ 24 phút ngày hôm sau Còn MRT màu tím thì sẽ hoạt động từ 6 giờ sáng cho tới 23 giờ 24 phút trong ngày luôn Cho nên là mọi người lưu ý cái thông tin này để có thể sử dụng tàu một cách chính xác thời điểm ha Quay trở lại với BTS thì BTS ở thủ đô Bangkok cũng có hai lai tàu chính Một lai tàu là màu xanh lá cây nhạc hay còn gọi là Su Không Bích Lai và một lai tàu là xanh lá cây đậm hay còn gọi là xỉ lôm lai Đối với xô không bít lai màu xanh lá cây nhạc thì mọi người sẽ có những cái trạm tàu nổi tiếng Ví dụ như là trạm tàu si ảm nè, trạm tàu na na, trạm tàu chích lôm nơi mà mọi người có thể đến với lại cái trung tâm thương mại Central World nè à, Trạm tàu Asor nơi có Terminal 21, à, trạm tàu mỏ chích nơi mọi người có thể đến với chợ cuối tuần trạm tư trạm còn đối với đường tàu màu xanh lá cây đậm xỉ lôm lai thì mọi người sẽ có các cái tàu à, sẽ có các cái trạm tàu nổi tiếng ví dụ như là Sapa Tạc Xỉn nơi mọi người có thể ngừng ở đó và bắt một cái tàu sông đi qua bên kia đến với lại trung tâm thương mại Icon Sài Ảm à, trạm Sa Tha Đen trái tim của khu vực xỉ lôm hay là trạm kết nối Sài Ảm đó thì à, ở hai cái lai tàu này nó rất là dài và chạy xuyên suốt trong thủ đô Bangkok ra ngoài ngoài ô của Bangkok luôn cho nên khi đi du lịch bằng lai tàu BTS thì mọi người sẽ có thể đến rất là nhiều cái địa điểm trong thành phố cũng như là ngoài thành phố luôn ha Hai mọi người, hiện tại thì mình đã có mặt tại trạm BTS Asor và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách mua vé trên tàu điện BTS nha Thì cũng giống như MRT khi đến các trạm tàu thì mọi người sẽ tìm đến những cái máy bán hàng tự động như thế này để có thể mua vé Đầu tiên chúng ta sẽ chuyển sang tiếng Anh và chọn chậm tàu thì ở đây nó có khá là nhiều chậm tàu khác nhau Mọi người có thể click vào cái chậm tàu mà mọi người muốn đi thì nó sẽ phóng to lên Ví dụ như ở đây ha, Leo đang muốn đi từ A Sọt đến Sai Ảm Thì mình sẽ chọn Sai Ảm Giá vé sẽ hiện ra là 30 bạc Và chúng ta có thể trả bằng tiền mặt hoặc là tiền xu Thì vẫn giống như vậy thôi, tiền mặt thì sẽ để ở đây và tiền xu thì sẽ ở phía trên này Giờ Leo sẽ đưa tiền mặt vào trong đây Và vé sẽ bắt đầu chạy ra ở phía dưới đây và cùng với lại tiền thói ha Thì vé của BTS nó sẽ hơi khác so với vé của MRT Nó sẽ là một cái thẻ nhựa như thế này Như vậy là xong chúng ta đã mua được vé của BTS Quá là đơn giản đúng không mọi người Thì ngoài cái việc mà mua ở những cái máy bán hàng tự động này á Mọi người có thể đến những cái quầy vé Ở trong này Để có thể mua ha Thì khi mọi người đến những cái quầy vé người bán như thế này Thì cứ, thì chỉ cần nói cái trạm mà mọi người muốn đến là người ta sẽ bán vé cho mình Ok, quá là đơn giản. Bây giờ thì có vé rồi, chúng ta hãy vào trạm tàu nha. Thì cũng tương tự ở đây thì mọi người sẽ táp thẻ lên trên này. Và cổng sẽ mở. Rồi, vậy thì công việc tiếp theo mà chúng ta phải làm đó chính là xác định cái hướng đi cho chính xác để lên đúng cái trạm tàu của chúng ta muốn đi. Thì cũng giống như ở bên MRT thôi, rất là đơn giản. Mọi người cũng sẽ đến những cái cột thông tin. Để xem cái hướng đi nó sẽ là hướng nào Ở đây thì mình đang đứng ở bên phía về khu khọt Thì khu khọt sẽ là chạm cuối cùng ở cái lai màu xanh Lá cây nhạc này theo hướng từ phía A Sọt đi lên Và thử xem nó có đi ngang sai ảm không nha A Sọt, Na Na, Phong Chịt, Chích Lôm và sai ảm ở đây Như vậy thì chúng ta đã đi đúng hướng Nếu như đi khu khọt thì sẽ đi ngang qua bên sai ảm Đấy thì chúng ta sẽ đi qua bên phía bên này Ở platform số 2 Vậy thì ở phía ngược lại thì chúng ta sẽ đi qua những cái bảng ở bên đây ha Đây Thì ở đây sẽ về hướng của ke ha Thì mọi người thấy là cái hướng mà chúng ta vừa coi ở phía bên kia nó sẽ bị biến thành màu xám hết Và cái hướng ngược lại thì nó sẽ biến thành màu xanh lá cây nhạt 
thì ở đây sẽ là cái hướng từ Asort đi về phía của à, Bằng Nà nè Cái hướng mà đi Akia đó và xuống tới Khe Kha Đấy Thì đó là cách xác định phương hướng ở trạm tàu BTS Cho nên bây giờ nếu như mà đi qua phía bên lai số 1 bên này nè Thì sẽ đi hướng ngược lại cho nên là không đúng Thành ra là chúng ta sẽ đi qua cái hướng ở bên platform số 2 Và lúc nãy chúng ta đã xác định ha Để khu khó và ok đi lên thôi Hello mọi người Hiện tại thì mình đang có mặt tại trạm tàu Sai Ảm Là một cái intersection rất là lớn Ở giữa lòng trung tâm thủ đô Bangkok Giữa line MRT À không phải Giữa line BTS màu xanh lá cây nhạt Và BTS màu xanh lá cây đậm Và ở đây thì mình sẽ chỉ cho mọi người Cái cách đổi line tàu Khi mà mình vừa sử dụng Hai cái line khác nhau ở BTS ha Khi mọi người đến cái line tàu này Thì mọi người sẽ thấy có các cái bạn chỉ dẫn như thế này thì ở trạng chỉ dẫn cộng số 1 này sẽ đi về hướng của Khe Ha Nằm ở trên Sukhum Vít Lai Tức là lai màu xanh lá cây nhạc Ở đây thì sẽ về khu khò Sukhum Vít Lai Đài màu xanh lá cây nhạc Ở số 4 này thì sẽ là về National Stadium Nằm trên sĩ Lâm Lai Là lai xanh lá cây đậm Và cuối cùng là đi bàn qua Cũng nằm ở trên sĩ Lâm Lai Cũng là lai màu xanh lá cây đậm luôn Thì như vậy thì chúng ta thấy là nó chia thành hai hướng ở hai bên Nếu như mọi người muốn đổi sang lai màu xanh lá cây đậm Thì mọi người sẽ đi sang cái phía ở bên này ở đây ha, hoặc là mọi người đi lên lầu để lên cái trạm National Stadium Còn nếu như mọi người tiếp tục đi lai màu xanh lá cây nhẹ Thì mọi người sẽ vẫn ở cái phía bên tay trái này Nhưng mà nếu như mà đi về phía của Khe Ha Thì sẽ ở tầng này Còn nếu như về phía của khu Khọt thì sẽ phải đi lên lầu Ok, bây giờ thì mình muốn đi lên National Stadium Nằm ở trên lai sĩ lơm lai màu xanh lá cây đậm Cho nên là mình sẽ đi lên lầu nha và khi mà mình chuyển lai tàu ở trong phạm vi của BTS từ lai xanh lá cây nhạc sang lai xanh lá cây đậm thì chúng ta sẽ không cần phải quẹt thẻ ra ngoài để mua vé mà chúng ta vẫn giữ cái thẻ lúc nào mà mình đã mua đó và tiếp tục đi Ok bây giờ thì cùng thử đi với Leo ha Rồi chúng ta đã lên được phía bên trên Phát phương số 4 sẽ đi qua National Stadium là nó ở đây Khi mà sử dụng tàu BTS thì ngoài việc mua vé sử dụng một lần thì mọi người có thể mua các cái loại thẻ Rapid như thế này Chắc chắn các bạn nào đã đi du lịch Thái Lan rồi thì rất là quen với cái thẻ đa năng thì đúng không nào Mọi người lưu ý là cái thẻ Rapid này chỉ được sử dụng cho tàu BTS không thể sử dụng được cho MRT mọi người nha Thì cái thẻ này nó sẽ có giá là 200 bạc và mọi người có thể mua ở các cái quầy vé trong tất cả các trạm tàu BTS luôn 200 bạc thì trong đó 100 bạc sẽ là tiền mà mọi người có thể đi tàu được Và 100 bạc còn lại sẽ là tiền deposit và phí vận hành thẻ Mọi người không thể sử dụng được Lưu ý mọi người ha Thì à, mình có đọc cái nội quy của cái thẻ này Đó chính là mọi người có thể sử dụng trong vòng 7 năm Hôm trước có một bé hỏi mình là Anh ơi hai năm trước thì em có mua cái thẻ này rồi Thì bây giờ em dòng lại em có xài được không Thì mình nói với bé là ok vẫn có thể xài được Nếu như mình sớm ốc thẻ Cho nên là mọi người lưu ý cái khoảng thời hạn này ha rồi bên cạnh đó thì nếu như mà mọi người muốn lấy lại cái tiền ở trong cái thẻ này của mình á Thì có thể đến các cái quầy vé để yêu cầu refund lấy lại tiền Thì nếu như mà cái khoản tiền của mọi người nó dưới 250 bạc thì người ta sẽ trả tiền mặt cho mọi người luôn Còn nếu như mà trên 250 bạc thì người ta sẽ phải tiến hành cái bước là chuyển khoản ngân hàng trong vòng 15 ngày Và lưu ý là khi mọi người refund lại tiền trong cái thẻ này thì sẽ mất 50 bạc mọi người nhé Sáng nay thì Leo cũng có ghé qua những cái chỗ bán vé ở trên BTS để hỏi xem nó còn cái loại vé One Day Trip dành cho các bạn đi du lịch hay không Thì họ nói là vẫn còn giá vé là 140 bạc và mọi người sẽ sử dụng trong vòng một ngày Một ngày ở đây là từ thời điểm 0 giờ sáng cho tới 23 giờ 59 phút của ngày hôm đó thì cái thẻ đó nó sẽ hết hạn Chứ không phải là trong vòng 24 giờ nha Cho nên là mọi người lưu ý cái thông tin này One Day Trip thì nó rất là tiện cho các bạn nào lịch trình dày đặc trong ngày di chuyển nhiều trên lại BTS thì mình có thể sử dụng được Đối với thời gian hoạt động của lai tàu BTS thì cũng tương tự như MRT mỗi trạm tàu sẽ có thời gian hoạt động khác nhau Leo sẽ để cái đường link bên dưới cho mọi người tham khảo ở những trạm tàu uh, cụ thể Còn đối với thời gian hoạt động chung đối với BTS màu xanh nhạc thì sẽ hoạt động từ 5 giờ 15 phút sáng đến 0 giờ 40 phút của ngày hôm sau Còn đối với BTS màu xanh đậm thì sẽ hoạt động từ 5 giờ 30 phút sáng đến 0 giờ 37 phút của ngày hôm sau Tính ra thì thời gian hoạt động của BTS sẽ nhiều hơn của MRT đúng không mọi người? 
trong quá trình sử dụng MRT và BTS ở Bangkok thì có một cái ứng dụng hỗ trợ cho mọi người rất là nhiều trong việc định hướng cũng như là xác định cái quãng đường đi của mình đó chính là Google bản đồ, Google Map thì bây giờ Leo sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng sơ sơ qua ha đầu tiên thì mọi người sẽ đao cái Google Map này trên thiết bị di động của mình sau đó thì khởi động thì Leo lấy ví dụ là hiện tại mình đang muốn di chuyển đến Terminal 21 thì cái cách thao tán như thế nào Đầu tiên thì mọi người sẽ nhìn ở dưới góc phải dưới cùng của cái màn hình nó có cái biểu tượng màu xanh hình tròn và có cái mũi tên hướng về bên phía tay phải này mọi người bấm vào thì lúc đó nó sẽ hiện ra một cái giao diện tìm cái quãng đường đi ở trên cùng thì nó sẽ định vị cái địa điểm mà mọi người đang ở và ở cái mục dưới này thì sẽ là cái địa điểm mà mọi người muốn tới ở đây Leo lấy ví dụ mình muốn đi đến Terminal 21 thì mình sẽ đánh Terminal 21 vào và chọn địa điểm sau đó thì cái thiết bị này nó sẽ à, hiện ra cái quãng đường bằng những cái phương tiện khác nhau mà mọi người có thể chọn đó chính là xe hơi nè xe máy nè hoặc là sử dụng phương tiện công cộng hoặc là đi bộ thì nếu như mọi người muốn sử dụng tàu điện thì mọi người sẽ chọn vào cái phương tiện công cộng hình cái tàu ở đây và lúc đó thì nó sẽ đưa ra cho mọi người ba cái lựa chọn thì nếu như mọi người thấy cái lựa chọn nào có cái chữ BTS hoặc là MRT thì mọi người có thể click vào đây là ở cái lựa chọn thứ hai nha rồi thì lúc đó nó sẽ đưa ra cho mọi người một cái hành trình là từ cái địa điểm của Leo là hiện tại đang ở xe ở Discovery mình sẽ phải đi bộ ra trạm tàu xe ẩm và đi khoảng 3 trạm thì sẽ đến được với Terminal 21 để coi rõ hơn thì mọi người click vào cái phần bên dưới này nó sẽ hiện ra cái quãng đường của mọi người đầu tiên là đi bộ 7 phút tới trạm tàu xe ẩm nè sau đó thì sẽ phải à, đi tàu BTS Light Sucumbit màu xanh lá cây nhạc qua trạm chiếc lỡ Flonchip Nana và đến được với lại trạm A Sọt lúc đó thì cũng sẽ đến luôn với lại Terminal 21 tại vì nó nằm cạnh nhau đó thì chúng ta đã có được cái thông tin ở đây và nó cũng hiển thị luôn cái mức phí cho mình ở đây Ok quá là đơn giản đúng không mọi người với cái cách di chuyển này á, thì mọi người có thể hoàn toàn tìm cái quãng đường đi của mình trên Google Maps áp dụng cho tất cả các điểm đến ở trong Bangkok luôn mọi người sẽ áp dụng cách này thì sẽ dễ dàng tìm được cái hướng đi cũng như là định vị được các cái trạm tàu mà mọi người phải đến ha sau khi đã hướng dẫn cho mọi người cách đi tàu rồi thì mình cũng muốn nhắc cho mọi người về những cái quy định và lưu ý khi mình sử dụng tàu điện ở bất kỳ một quốc gia nào không riêng gì ở Thái Lan mọi người ha đầu tiên là mọi người phải luôn luôn xếp hàng đúng quy định ở những cái vạch uh, ở trong cái trạm tàu mà người ta quy định ở những trạm tàu ở Thái Lan thì sẽ có những cái vạch màu vàng để cho mọi người phải đứng ở sau cái vạch đó để đảm bảo an toàn cho bản thân mình cũng như là sẽ có những cái mũi tên chỉ hướng hướng đi ra và hướng vào tàu thì khi có bất kỳ một cái tàu nào đó đến thì mọi người hãy ưu tiên cho những người trong tàu bước ra trước sau đó thì mình hãy bước vào bên trong cái thứ hai là khi mọi người đã bước vào bên trong tàu rồi thì nhớ tránh cái cửa tàu ra cũng như không đứng tựa vào cái cửa tàu thì nó sẽ nguy hiểm cho bản thân mình cũng như là có thể dường lối được cho những người khác khi mà họ muốn bước ra ngoài ha rồi cái thứ ba là chúng ta sẽ không nên nói chuyện lớn tiếng cũng như là tuyệt đối không ăn uống ở trên tàu và một trong những điều rất là quan trọng nè mọi người không được đem sầu riêng đến bất kỳ một cái trạm tàu điện nào dù là MRT hay là BTS và có thể là cả xe bus sử dụng máy lạnh thì mọi người cũng không được đem đến luôn nha và cách tiếp theo nữa là chú ý cái chỗ ngồi ưu tiên ở trên tàu trên tàu thì luôn luôn có một cái chỗ ngồi mà người ta sẽ dán cái biển hiệu là dành riêng cho người cao tuổi phụ nữ mang thai trẻ em hoặc là các nhà sư của thái lan thì khi mọi người thấy cái ghế đó thì mọi người đừng ngồi vào ha rồi cái tiếp theo là khi mà di chuyển xuống cái khu vực tàu hoặc là lên khu vực tàu bằng thang phú thì mọi người nhớ nè mình sẽ đứng nét vào bên phía tay phải nếu như mà mình đứng yên chờ thang phú đi đến điểm cuối cùng còn nếu như mà mình muốn di chuyển thì mình sẽ đi ở bên phía tay trái thì người thái lan họ có cái thói quen như vậy ha nếu như mình không có việc gì bận hết thì mình nét vào phía bên phải để cho những người bận hơn đi ở bên phía tay trái thì như vậy sẽ đảm bảo được cái luồng lưu thông nó dễ dàng hơn cho tất cả mọi người đó là một vài cái quy định cũng như là những cái quy ước ngập ở bên Thái Lan khi mà mọi người sử dụng các cái loại tàu điện này thì mình hy vọng là đó có những cái lưu ý và những cái quy định mình nêu ra ở đây có thể giúp ích cho mọi người lần tới khi mà đến Bangkok thì mọi người có thể áp dụng những cái quy định này cũng như là thể hiện một hình ảnh của khách du lịch Việt Nam thật là vặt minh nha mọi người tàu điện ở Bangkok thì quá là tiện lợi rồi ai cũng biết điều đó nhưng mà thế nào nó cũng phải có ưu và nhược điểm đúng không mọi người vậy thì ưu điểm của tàu điện ở Bangkok là gì thì uh, Bangkok là một trong những cái thành phố mà có cái tỷ lệ kẹt xe lớn nhất trên thế giới Thành ra là đối với tàu điện uh, BTS hoặc là MRT Thì nó sẽ giúp cho mọi người rút ngắn được cái khoảng thời gian di chuyển Mình sẽ không có bị kẹt xe Cũng như là mình có thể di chuyển được đến rất là nhiều cái điểm đến nổi tiếng ở trong thành phố R
tàu điện thì hầu hết là kết nối trực tiếp với những cái điểm du lịch hoặc là trung tâm thương mại cho nên là rất tiện lợi để cho mọi người di chuyển giá vé thì nó được niêm yết rất là rõ ràng và cái tình trạng bị khác giá ví dụ như là túc túc hoặc là taxi thì sẽ không hề xảy ra khi mọi người sử dụng tàu điện đó là những cái ưu điểm về còn nhược điểm nhược điểm là mọi người sẽ phải đi bộ rất nhiều khi mọi người sử dụng tàu điện BTS hoặc là MRT đây là một trong những cái áp ảnh của người Việt Nam khi đến du lịch cho nên là để tránh cái tình trạng mà mọi người phải đi bộ quá nhiều và bị đau chân thì nên chuẩn bị cho mình trước những cái đôi dài à, thể dục thể thao sao cho nó êm nhất có thể để mình có thể đi mà không có bị đau chân ha rồi vào giờ cao điểm thì tàu sẽ rất là đông bạn thân lưu trải nghiệm mà ở đây 5 năm rồi thì vào những cái giờ cao điểm vào buổi sáng buổi chiều những cái giờ tan tập á, thì mình vô tàu điện nó chật như nêm vậy đó mọi người Cho nên là khi mọi người sử dụng tàu điện để đi du lịch thì tránh những cái giờ tan tập Những cái giờ người ta đi làm thì, thì lúc đó thì cái việc sử dụng tàu điện của mình nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều Rồi cái thứ ba nhược điểm là đối với các bạn nào mà uh, khó trong cái việc định hướng Hoặc là chưa có biết cái cách xác định những cái trạng tàu á, thì nó sẽ khá là khó cho mọi người thì uh, trong suy suốt cái clip thì Leo cũng đã chỉ cho mọi người rồi Hy vọng là mọi người sẽ rút ra được một vài cái tiếp nhỏ nhỏ cho mình trong việc định hướng tàu Để mình đi không bị mất thời gian nhảy lên nhảy xuống tàu mọi người ha Và đó là tất cả những gì có trong video của ngày hôm nay Hy vọng là với những cái chia sẻ không biết là đã đủ chi tiết cho mọi người hay chưa Nhưng mà ở thời điểm này thì Leo nói gần như là không ra tiếng nữa rồi Thì mong là mọi người đã có được thật là nhiều thông tin Cũng như là có thể xét nốt được cho mình rất là nhiều những cái tiếp để những lần sau khi đến với Bangkok mọi người có thể sử dụng BTS và MRT một cách tự tin như người bản địa luôn ha Rồi rất cảm ơn mọi người đã xem đến thời điểm này của video Đừng quên những like, share và subscribe cho kênh của Leo để đọc xem những video tiếp theo về du lịch Thái Lan Nếu thấy video này hữu ích thì mọi người nhớ share cho những người bạn của mình ha để cùng nhau chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới Bây giờ thì chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại ở những video lần sau Bye bye